எஸ்டி கொரியர் வழங்கும் கவி பேரரசு வைரமுத்துவின் தமிழ் ஆற்றுப்படை இந்த வாரம் மறைமலை அடிகள் இணைந்து வழங்குவோர் பிரான்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் தஸ்மை டவுன் டாட் காம் கரண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் திருவண்ணாமலை மறைமலை அடிகள் மறைமலையடிகளின் வரவு தமிழ் நெடுவெளியில் நிகழ்ந்த பெரு நிகழ்வு என்றே கட்டுரைக்கிறேன் அவரை ஒரு நூற்றாண்டின் வெடிப்பு என்று சொல்லலாம் ஆயிரத்து எண்ணூறு ஆண்டுகளாய் தமிழ் மொழியில் அப்பிக்கிடந்த அந்நிய பாசிகளை முற்றும் களைய வந்த மொழிச்சலவையாளர் என்றும் கணிக்கலாம் இப்படிப்பட்ட முத்திரை வாக்கியங்களோடு இந்த கட்டுரையை தொடங்க காரணம் ஒன்பதாம் வகுப்போடு பள்ளியிலிருந்து துண்டிக்கப்பட்ட ஒரு பைஞ்சிறுவன் பல்கலைக்கழகங்கள் ஆற்றவையலாத பெரும்பணிகளை ஓற்றி முடித்து போந்ததற்கு அன்று தொல்காப்பியம் திருக்குறள் போன்ற தலைத்தமிழ் நூல்களையும் சிவஞான போதம் சிவஞான சித்தியார் திருச்சிற்றம்பல கோவையார் நன்னூல் விருத்தி இறையனார் அகப்பொருள் போன்ற இடைத்தமிழ் நூல்களையும் இருபத்தொரு வயதுக்குள் நெட்டுரு செய்து முடித்த நினைவாற்றலுக்கும் அன்று தாமே தோற்றுவித்து கொண்ட இந்து மதாபிமான சங்கத்தின் வாயிலாய் ஆற்றொழுக்கான பேச்சாற்றலை பெருக்கி கொண்டு நாகை நீரலோசினி பாஸ்கர ஞானோதயம் திராவிட மந்திரி போன்ற இதழ்களில் எழுதிய விருப்பக் கட்டுரைகளாலும் மறுப்பு கட்டுரைகளாலும் தம் எழுத்தாற்றலை இளமை பருவத்திலேயே செழுமை செய்து கொண்டதற்கு அன்று இருபத்து மூன்று வயதிலேயே சென்னை கிறித்தவ கல்லூரிக்கு தமிழாசிரியராய் விளங்கும் தகுதி பெற்றமைக்கு அன்று டி கே சி என்னும் ரசிகமணிக்கும் நாவலர் சோமசுந்தர பாரதிக்கும் வையாபுரி பிள்ளைக்கும் திருப்புகழ் கிருஷ்ணசாமி ஐயருக்கும் தணிகைமணி செங்கல்வராய பிள்ளைக்கும் கல்லூரியில் பாடம் பயிற்றுவித்த தமிழாசான் என்ற தகைமைக்கும் அன்று தாம் பாடமாய் பயிற்றுவித்த முல்லைப்பாட்டுக்கு உச்சிமேர் புலவர்கள் நச்சினார்கிணியர் உரையை மெச்சவையலாமல் இருபத்தெட்டு வயதில் தாமே ஒரு புத்துரை எழுதி மாணவர்க்கு பயிற்றுவித்த மாண்புக்காகவும் அன்று தமிழ் ஆங்கிலம் சமஸ்கிருதம் என்ற மும்மொழிகளிலும் முறை போகிய மூதறிவுக்காகவும் அன்று வேதாச்சலம் என்று பெற்றோரிட்ட பெயரை மறைமலை என்று மாற்றிக்கொண்ட புரட்சிக்காகவும் அன்று இலக்கியம் சமயம் தத்துவம் வரலாறு ஆய்வியல் பண்பாட்டியல் மருத்துவம் மறைபொருள் முதலிய துறைகளில் எழுபத்து நான்கு ஆண்டுகளுக்குள் ஐம்பத்து நான்கு நூல்கள் படைத்த நுண்மான் நுழைபுலத்துக்கு வன்று பின் எற்றுக்கு தனித்தமிழ் இயக்கத்தை தோற்றுவித்த தந்தை என்ற ஆழ்ந்த அடையாளத்திற்காகவே எம்மொழி துணையுமின்றி தனித்து எங்க வல்ல செம்மொழி என்ற நம்பிக்கையை தமிழுக்கு தந்ததற்காகவே முத்தெடுக்க போறவன் பவளப்பாறையை கண்டுபிடித்த கதை போல் மொழி தூய்மை காக்க போய் இனப்பெருமை காத்ததுதான் மறைமலை அடிகளின் திருவரலாறு பன்னூறாண்டுகளாய் தமிழ் மீது படிந்து கிடந்த அயன்மொழி சாம்பல்களை ஓர் ஊழிக்காற்றாய் அவர் வந்து ஊதி பார்த்த போதுதான் உள்ளிருந்த தணல் நான் தான் தமிழ் 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 என்று தகித்தது சொல் என்பது வெறும் ஒலி சுட்டோடு பொருள் குறிப்போடு ஒழிந்து போவதில்லை ஒரு சொல் துலக்கப்படும் போது மறைக்கப்பட்ட வரலாற்றின் பண்பாட்டின் மீட்டுருவாகவும் அது திகழ்கிறது என்பதும் தெற்றன விளங்கியது வேதாரண்யம் என்று சுட்டும் போது அந்த ஊரின் வயது வரலாறு பண்பாடு என்ற மூன்றும் நமக்கு முற்றும் விளங்கவில்லை திருமறைக்காடு என்று சுட்டப்படுமிடத்து அதன் நூற்றாண்டுகளை நம்மால் நுகர முடிகிறது கபிஸ்தலம் என்ற பெயரை அகழ்ந்து பார்த்தால் உள்ளே குரங்காடு துறை தோன்றுகிறது அருணாச்சலம் என்ற சொல்லின் நதி மூலம் தேடி நகர்ந்தால் அது திருவண்ணாமலையில் முடிகிறது ஜம்புகேஸ்வரம் என்ற ஊர்பெயரை ஊடுருவி பார்த்தால் உள்ளே திருவானைக்காவல் தென்படுகிறது இப்படித்தான் தமிழ் மொழியின் மீது வந்து படிந்த பிற மொழிகள் தமிழரின் வரலாற்றை துடைத்துவிட்டு 
தம்மிலிருந்தே வரலாறு தொடங்கப் பெற வேண்டும் என்று சூழ்வினையாற்றின இந்த பெயர் மாற்றம் என்ற பெருஞ்செயலை போகிற போக்கில் புறந்தள்ளிவிட முடியாது மறைமலை என்ற அலை மட்டும் அடித்திராவிடில் காலப்போக்கில் தமிழ் இலக்கியங்களின் மூலங்களும் கூட முகம்மாறி போயிருக்கலாம் தொல்காப்பியம் ஐந்திரமாகி இருக்கலாம் தொல்காப்பியர் திரணதூமாக்கினி ஆகி இருக்கலாம் திருவள்ளுவர் ஸ்ரீவல்லவராய் திரிந்திருக்கலாம் தமிழ்நாடு என்பது வட இந்தியாவின் தென் துண்டு என்று வரலாறு வளைக்கப்பட்டிருக்கலாம் சொல்லி என்ன இருக்கிறது என்று சொல்வார்க்கு ஒன்று சொல்ல வேண்டும் ராமசாமி ராமஸ்வாமி என்ற பெயர்களின் எழுத்து மாற்றத்தால் ஒருவன் தன் சொத்துக்களை இழக்கிற போது அறிவான் பெயரில் என்ன இருக்கிறது என்ற பெயர் உண்மையை மறைமலை எடிகளுக்கு எப்படி தோன்றிற்று இந்த தனித்தமிழ் கருத்தியல் விழுமிய தமிழ் பழநூல்களில் எமது கருத்து ஈர்ப்புண்டு நின்று பயின்ற பயிற்சியினாலேயே செய்யுளும் உரையும் தனிச்செந்தமிழ் நடையில் எழுதும் திறம் எமது இழந்தை பருவத்திலேயே எமக்கு வாய்ப்பதாயிற்று என்று மறைமலை எடிகள் முன்மொழிந்திருந்தாலும் அவர்தம் தொடக்க காலத்து உரைநடையில் வட சொற்கள் சிலவும் வாராமல் இல்லை பகுத்துணர்வும் மாதரும் என்ற கட்டுரையில் பகுத்துணர்ச்சியில் சிறந்த ஜேம்ஸ் வாட் என்னும் துறைமகன் என்றும் தனித்தமிழ் மாட்சி என்ற கட்டுரையில் ஆங்கிலத்தில் வல்ல நல்லிசை புலவர்களான ஷெக்ஸ்பியர் ஷெல்லி முதலியோர் என்றும் வட சொற்கிழவி வட வெழுத்து ஒரி எழுத்தொடு புணர்க்காமல் எழுதியிருக்கிறார் காளிதாசனின் சாகுந்தலத்தை மொழிபெயர்த்த காலையிலும் துஷியந்தன் என்றும் விதூஷகன் என்றும் அப்சரஸ் என்றும் அதன் அதன் ஒலி வழியேதான் இயங்கியிருக்கிறார் தனித்தமிழ் ஊற்று எப்போது வெடித்து வீறிட்டது என்பதற்கு சுவையான நிகழ்வு ஒன்று சுட்டப் பெறுகிறது அவரது வாழ்வில் அந்திக்கதிரவன் மண்ணை பொன் செய்யும் ஒரு மாலை பொழுதில் வீட்டு முற்றத்தின் வெளிச்சோலையில் கலைவையில் தெளிவும் கட்டுரை வன்மையும் கொண்ட தம் நிறை திருமகள் நீலாம்பிகையோடு உலாவிய காலையில் ஒரு திருப்பாட்டு பாடு திருமகளே என்று கலை கட்டளையிடுகிறார் தமிழ் தந்தை வள்ளலார் பாட்டுக்கு இசை கூட்டுகிறார் நீலாம்பிகை பெற்றதாய்தனை மகமறந்தாலும் பிள்ளையை பெருதாய் மறந்தாலும் உட்ட தேகத்தை உயிர் மறந்தாலும் உயிரை மேவிய உடல் மறந்தாலும் நமச்சிவாயத்தை நான் மறவேனே இந்த பாடலை கண்மூடி உயிர் திறந்து உள்வாங்கிக் கொண்டிருந்த அடிகளாரின் நெஞ்சில் ஆழப் பாய்ந்ததொரு மின்னல் நீலா இப்பாடலில் தேகம் என்றொரு வட சொல் வந்துள்ளது அவ்வொன்றையும் நீக்கி அவ்விடத்தில் யாக்கை என்னும் தமிழ் சொல் பெய்யப்பெற்றிருக்குமானால் இச்செய்யுளின் ஓசை இன்பம் எவ்வளவோ மேம்பட்டதாக இருந்திருக்கும் பிறமொழி சொற்கள் கலப்பதால் தமிழின் இனிமை குறைகின்றது அன்றியும் நாளடைவில் தமிழில் கலந்த பிறமொழி சொற்கள் நிலை பெற்று அச்சொற்களுக்கு நேரே வழங்கி வந்த நம்மருமை தமிழ் சொற்கள் மறைந்து விடுகின்றன என்றார் அந்த நொடியில் உடைந்து சிதறியது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாய் தமிழை அழுத்தி கிடந்த அயற்பாறை அன்று முதல் மறைமலை எடிகளின் வாழ்வும் வாசிப்பும் மீழ்பார்வைக்குள்ளாயின தம் எழுத்திலும் பேச்சிலும் அயற்சொல் விரவாத தனித்தமிழையே வாழ்நாள் முழுவதும் வழங்குவதென்று உறுதி கொண்ட மறைமலையார் தாம் அவ்வண்ணமே வாழ்ந்ததன்றி தமிழர்களையும் அவ்வண்ணமே பயிற்றுவித்தார் எழுத்தெண்ணி பயின்றவர் என்பது ஆழங்கார்பட்ட கல்வியாளர் ஒருவர் அடையும் அதிகப்படியான அடைமொழியாகும் மற்றவர்க்கு அது பொருந்துமோ இல்லையோ அடிகளார்க்கு மட்டும் அப்படியே பொருந்தும் பன்னிரண்டு நூற்பாக்களையும் நாற்பத்தொரு வரிகளையும் 
இருநூற்று பதினாறு சொற்களையும் அறுநூற்று இருபத்து நான்கு எழுத்துக்களையும் கொண்டது சிவஞான போதம் என்று கணக்கிட்டு எண்ணி துணிக கருமம் என்ற குரலுக்கு மற்றொரு பொருளாய் விளங்கியவர் மறைமலையடிகளார் சைவ பொருளாய்ந்த இந்த பெரும் பயிற்சிதான் முல்லை பாட்டையும் எண்ணி கற்கும் எண்ணம் தந்தது நூற்று மூன்று அடிகளையும் ஐநூறு சொற்களையும் கொண்ட முல்லைப்பாட்டில் ஒன்பது மட்டுமே வட சொற்கள் இரண்டு மட்டுமே திசை சொற்கள் என்று ஆராய்ந்து அறிவித்து அறியர் பெறுமான் முல்லைப்பாட்டில் இரண்டே விழுக்காடுதான் பிறமொழி சொற்கள் என்று அறுதியிட்டு உறுதி செய்தார் ஆனால் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று பத்து முதன்மை சொற்கள் கொண்ட திருவாசகத்தில் முன்னூற்று எழுபத்து மூன்று விட சொற்களை ஆராய்ந்து கண்ட அடிகளார் திருவாசகத்தில் ஏழு முதல் எட்டு விழுக்காட்டு வட சொற்கள் நின்று நினைத்திருப்பதை கண்டு சொன்னார் தனித்தமிழ் எண்ணம் தலைகெடுத்த பிறகு தாம் எழுதிய பழைய நூல்களிலும் அயன்மொழி சொற்களை களைய வேண்டுமென்று கட்டளையிட்டுக் கொண்டார் முல்லைப்பாட்டு ஆராய்ச்சி உரையின் முதற் பதிப்புக்கும் நான்காம் பதிப்புக்கும் இருபத்தெட்டு ஆண்டு கால இடைவெளி இருந்தது நான்காம் பதிப்பின் முக உரையில் முற்பதிப்புகளில் இடையிடையே விரவியிருந்த சிற்சில வட சொற்களையும் களைந்தெடுத்து இவ்வுரைநடையை சாலவும் தூய தனித்தமிழாக்கி இருக்கின்றோம் என்று எழுதியவரின் ஊட்டம் உணர்தற்குரியது அதன் பின்னர் அவரது பேச்சு மடைமாற்றம் கண்டது எடுத்து நடைமாற்றம் கொண்டது இவ்விடத்தில் ஊன்றி உணரத்தக்கது ஒன்றுண்டு தனித்தமிழ் காண வேண்டும் என்ற வெறியில் அவர் ஈரமற்ற இருண்மை மொழியில் எழுதினார் இல்லை கோழி அடைக்கும் கூண்டுக்குள் யானை அடைக்க முயன்றார் போல் பொருந்தாத மொழியில் தம் புலமையை திணித்தார் இல்லை நேற்று புதிதாய் வாங்கிய பொன்னகைகளை ஊர் காண வேண்டுமென்று பொழுது விடிந்ததும் இளவு வீட்டுக்கு அணிந்து செல்லும் ஒரு பணக்கார பாவையை போல் தனித்தமிழ் நடை சில விடங்களில் பொருந்தாமற் போய்விடுகிறது தனித்தமிழ் பேரார்வத்தால் தன் பெயரை பரிதிமார் கலைஞர் என்று மாற்றிக்கொண்ட வி கோ சூரிய நாராயண சாஸ்திரியார் சென்னை தங்கசாலையில் நிகழும் ஒரு காதற் காட்சியை இப்படி கட்டுரைக்கிறார் அவ்வீட்டின் மாடத் தும்பர் ஓர் அறையின் கண்ணே இன்னிசை பாட்டும் மன்னிசை கல்வியும் வல்லலாய் எழிலும் குணமும் ஏய்ந்த பூங்கொம்பராய் மிழிதரும் ஓர் இளம்பருவப்பெண் தனது வார்குழல் கோதி முடித்து கொண்டு நின்றாள் அப்போழ்சத்து கரிய மாலடைய காளை ஒருவன் விரைந்து அவட்கு பின்புறம் போந்து அவடன் விழிகள் இரண்டையும் தண்ணிருகையால் இருக புதைத்துக் கொண்டு நின்றான் அண்ணனம் ஒருவன் கண் புதைத்ததுணர்ந்த அந்நங்கை விடுதி 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 என்று மெல்லன கூயினள் அதற்கு அவன் இதுவே நந்தமக்கேற்ற நல்ல விடுதி என்று கூறி நகைத்தனன் அவள் சிறிது விலகிக் கொண்டு நின்று நீ என்னை தவிர்த்து வேறு மங்கையையும் கனவிலும் விளையேன் என்று வாய்மொழி கூறினால் அன்றி நீ என் கூந்தலை தொடர்பாலை அல்லை என்றாள் இந்த எழுத்து அவியத்தில் சொற்களெல்லாம் தனித்தமிழ் சொற்களே நடையும் மேம்பட்டதே ஆனால் மொழி ஓசையோடு நடைபெறுகிறதன்றி உணர்ச்சியோடு ஒட்டவில்லை இது ஒரு நெகிழிக்கணி ஆங்கிலத்தில் பிளாஸ்டிக் ஃப்ரூட் பார்க்க அழகு ஆனால் பசிக்கு உதவாது மறைமலை அடிகள் நடையோ தனித்தமிழை உள்வாங்கி உயிர்ப்போடு நடைபெறும் உணர்ச்சி நடை புலமையை பின்னிறுத்தி கருத்தை முன்னிறுத்தும் கலை நடை சாதி வேற்றுமை என்னும் கொடிய தூக்கு கயிறானது காதல் அன்பின் கழுத்தை இறுக்கிவிட்டது எந்த பெண்மகளாவது தான் காதலித்த இளைஞனை மனங்கூட இடம்பெறுகின்றனரா எள்ளளவும் இல்லையே ஏன் அவள் கயல் மீனை ஒத்த கண்ணழகியாக இருந்தால் என்ன கண் குருடான ஒருவனை தவிர வேறு மணமகன் தன் இனத்தில் கிடைத்திறனாயின் அவள் அவனையேதான் மணந்து தீரல் வேண்டும் அவள் முத்து கோத்தால் என்ன பல்லழகியாய் இருந்தால் என்ன தம் பாழும் இனத்தில் ஒரு பொக்கைவாய் கிழவனை தவிர வேறு மணமகன் கிடைத்திறனாயின் அவள் அவனையேதான் மணந்து தீரல் வேண்டும் சுடர்கொண்ட சொல்லும் உயிரெள்ளும் பொருளும் உணர்ச்சியும் உண்மையும் கூடி கும்மியடிக்கும் இந்த கொழுந்தமிழ் நடை 
தமிழ்நாட்டு அரசியலையே புரட்டி போட்ட ஒரு புரட்சிக்கு வித்திட்டது அடிகளாரின் எழுத்து புலவர்களுக்கு மட்டுமன்று தலைவர்களுக்கும் ஒரு கோட்பாட்டு பொருளானது மறைமலை அடிகள் ஊதியத்திற்கு எழுதிய பிழைப்பெழுத்தாளர் அல்லர் எழுதியே பிழைக்கும் காலமும் அதுவன்று பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சியின் முதற் பதிப்பு முதன் முதல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு வெளிவந்தது அப்போது அதில் இருநூற்று ஐம்பது படிகளே பதிப்பிடப்பட்டன அவ் இருநூற்று ஐம்பது படிகளின் செலவாக பதிமூன்று ஆண்டுகள் சென்றன என்று அவர் எழுதுகிற போது அச்சோ என்று எரிகிறது அடிவயிறு தமிழ் ஆட்சி பெறவும் தமிழர் மீட்சி பெறவுமே அவர் எழுத்தும் பேச்சும் மூச்சுள்ளவரை இயங்கின என்று உடர முடிகிறது தண்ணீரை தேடி பயணித்த கடப்பாறை புதையலில் முட்டி பொறி தட்டியது போல மொழி மீட்சிக்கு தோன்றிய தனித்தமிழ் இயக்கம் இன மீட்சியில் போய் முடிந்தது திராவிட இயக்கத்தை கொழுந்துவிட்டு எரியச் செய்த கொள்கைகளுள் ஒரு பாதி இனம் மறு பாதி மொழி அந்த மொழி கொள்கை மறைமலை எடிகளின் மூளை குழந்தை என்பதை மறைக்கவோ மறுக்கவோ இயலாது ஒருவரை பாராட்டுவதில் பணத்தை விட சிக்கனமாய் சொற்களை பயன்படுத்துகிற பெரியார் மறைமலை எடிகளை தன் கரமென்று சொல்லி இருக்கிறார் மறைமலை எடிகளும் எம்மல் பிள்ளையும் எனக்கு வழக்கையும் இடக்கையும் போன்றவர்கள் எனக்கு பகுத்தறிவு பாதையில் ஏதேனும் ஐயம் உண்டாகும் போதெல்லாம் அவர்களிடமே தீர்த்துக் கொள்வேன் பெரியாரின் இந்த கூற்றை நான் பெரிதினும் பெரிதாய் கருதுகிறேன் தனித்தமிழ் என்ற கருத்து இலை கண்டறிந்ததோடு நின்றிருந்தால் மறைமலை அடிகளுக்கு இந்த மாண்பு இருந்திருக்காது தம் செம்மாந்த புலமையால் அதை செயற்படுத்தி நிறுவனமாக்கி நிலைப்படுத்தியதே அவரது மாட்சிக்கு சாட்சி அவர் பெற்றிருந்த மும்மொழி புலமை என்ற பெருந்தகுதி அவர் கொண்ட கொள்கையை அறிவியல் அடிப்படையில் நிறுவி முடிக்க பெருந்துணை புரிந்தது ஒரு மொழியை ஊடுறுத்து பிற மொழி சொற்கள் உள் நுழைவது இதனால் நேர்கிறது ஓர் இனத்தார் தம் மொழி வெளி கடந்து பிற வெளி புகுந்தாலும் பிற மொழி பேசுவார் தம் வெளி கழிந்து உள் நுழைந்தாலும் பண்பாட்டு வணிக பரிமாற்றங்கள் எவ்வழியில் நிகழ்ந்தாலும் ஒரு மொழி பிற மொழியை உள்வாங்கியே தீரும் ஆனால் அதன் விழுக்காடு எவ்வளவு விளைவுகள் என்னென்ன என்பதையே ஒரு மொழி வல்லான் கருதுவான் கவலை கொள்வான் மாற்றம்தானே மானுடக் கோட்பாடு மொழியும் ஓர் உயிரிதானே ஆதலால் அதுவும் மாறித்தானே ஆக வேண்டும் பிற மொழி கலப்பு என்பது பண்பாடுகள் நெருங்கி வரும் நிகழ்வுதானே உலகம் உருண்டையாகவும் உலக பண்பாடு தட்டையாகவும் விளங்கும் மானுடச் சூழலில் பிறமொழி கலப்பால் ஒரு மொழி செழுமையுறும்தானே என்று எதிர்மறை சிந்தனைகளை உண்மை போல் தோற்றுவிப்பார் சில உரைவல்லார் இந்த தவறான கருத்தை உடைத்தெறிய வேண்டும் அதற்கு தருக்க அறிவு வேண்டும் கொண்ட கொள்கையை நிறுவத்தக்க தருக்க அறிவு வாய்க்கப் பெறாததால் தமிழர்கள் தங்கள் நீண்ட வரலாற்றில் நிறைய இழந்திருக்கிறார்கள் மறைமலை அடிகளார் தமிழுக்கு வாய்த்த ஒரு தர்க்க பேரறிஞர் தனித்தமிழ் மாட்சி என்னும் கட்டுரையில் அவர் எழுதுகிறார் மாறுதல் என்னும் சொல்லால் உணர்த்தப்படும் பொருள் என்னை ஒன்று தன்தன்மை திரிந்து மற்றொன்று ஆதலா அல்லது அது தன் இயல்புக்கு ஏலாதவற்றோடு கலக்கப்பெற்று தன்னிலை குலைதலா அல்லது தன்னிலைக்கு ஏற்றவாறு பிறவற்றின் உதவியால் தானே வர வர வளர்ந்து திரிபுறுதலா எனின் இம்மூன்றும் அம்மாறுதல் என்னும் சொல்லுக்கு பொருளேயாம் முதலில் சொன்ன பொருளின்படி தவள இனத்தில் சேர்ந்த சில சிற்றுயிர்களும் பட்டுப்பூச்சி முதலியனவும் முதலில் ஒரு வகை உருவத்திலிருந்து பிறகு அவ்வொரு முழுதும் திரிந்து தவளையாகவும் பட்டுப்பூச்சி முதலியனவாகவும் 
மாறுகின்றன இரண்டாவது சொன்ன பொருளின்படி மக்கள் முதலான எத்தகைய உயிர்களும் தம் உடம்பின் இயல்புக்கு ஏலாத நோய்ப்புழுக்களோடும் பாம்பின் நஞ்சை ஒத்த நச்சு பொருள்களோடும் கலக்க பெருமானால் தம் உடம்பின் நிலை குலைந்து மாறி விரைவில் அழிந்து போகின்றன இனி மூன்றாவது சொன்ன பொருளின்படி உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களும் தத்தம் நிலைக்கு ஒத்த பொருள்களின் சேர்க்கையால் தமது நிலை கெடாமலே வளர்ந்து திரிபெய்தி வருகின்றன தம் நிலை குலைந்து மாறுதலாகிய வேண்டாத தொன்றை கடைப்பிடியாய் பிடித்து கொண்டு அதன்படி நமது அருமை செந்தமிழ் மொழியும் தனது தூய நிலை குலைந்து மாறுதல் அடைய வேண்டுமென்று உரைப்பது அறிவுடையோரால் ஏற்றுக்கோடற்பாலதாமோ தவிர்க்க முடியாத இந்த தர்க்கம் தமிழ் பகைவர்களை கட்டி போட்டது பல்வேறு தமிழ் ஆளுமைகளின் கூட்டு கலவை மறைமலையடிகளார் பரிமீரழகரின் மொழி ஒழுங்கும் நக்கீரரின் தருக்க செறிவும் சேனாவரையரின் திட்ப நுட்பமும் சிவஞான முனிவரின் மறுப்புரை மாட்சியும் கூடி கலந்து கொழித்த மொழியே மறைமலையாரின் உரைநடையாகும் என்று அறிஞர் கூட்டம் அறுதியிடுகிறது பெய்த மழையின் பேரீரம் வெவ்வேறு தாவரங்களில் காலங்கடந்தும் காட்சிப்படுவது போல் மறைமலையடிகள் அன்று கொளுத்தி போட்ட நெருப்புதான் இன்றளவும் வெவ்வேறு திரிகளில் விளக்குகளாய் விளக்கமுற நிற்கிறது முதலில் அது ஊடக மொழியை உருமாற்றி போட்டது சில ஏடுகள் ஜல சப்ளை ரத்து என்று தலைப்பிட்டு கொண்டிருந்தன இதனுள் ஜலம் சமஸ்கிருதம் சப்ளை ஆங்கிலம் ரத்து உருது இது தண்ணீர் வரத்து நிறுத்தம் என்று தமிழாகியது மறைமலையடிகளால் திராவிடயக்க மேடைகளும் மறைமலையடிகளின் தாக்கத்தால் ஆக்கமுற்றன அக்ராசனர் தலைவரானார் மகாஜனங்கள் பொதுமக்களாயினர் பிரேரணை தீர்மானமாயிற்று நமஸ்காரம் வணக்கமாயிற்று மாநில அலுவல் மொழியாக தமிழ் ஆவதற்கு ஒரே வழி ஆங்கிலத்தை எழுப்பிவிட்டு தமிழ் ஏறி அமர்வதுதான் முனிசிபாலிட்டி நகராட்சி ஆயிற்று கார்பரேஷன் மாநகராட்சி ஆயிற்று கமிஷனர் ஆணையாளரானார் ஜிஓ அரசாணையானது சர்க்குலர் சுற்றறிக்கையானது மறைமலையடிகளின் நீண்டு விழுந்த நிழல்களே இவையெல்லாம் அறிஞர் அண்ணா இந்த மண்ணுக்கு தமிழ்நாடு என்று பெயர் சூட்டியதும் தமிழ்நாட்டு தலைநகரத்திற்கு கலைஞர் சென்னை என்று பெயர் சூட்டியதும் மறைமலை அடிகளால் நேர்ந்த மங்கலங்களாகும் மாறி வரும் உலகச் சூழலில் முற்றிலும் தனித்தமிழால் இயங்க வியலாது என்பதையும் அடிகளார் அறிவார் அதற்கு ஒரு புறநடையும் வழங்கியிருக்கிறார் இன்றியமையா இடங்களில் வட சொற்கள் சிலவற்றை எடுத்தாளுதல் வலுவென்று யாங்கூறவில்லை பொருள்களை குறிப்பிடுவதற்கு ஏராளமான தமிழ் சொற்கள் இருக்கையில் அவற்றை விடுத்து பிறவற்றை புகுத்தலையே பெரியதொரு குற்றமாக நினைக்கின்றோம் என்று தனித்தமிழ் மாட்சியில் எழுதுகிற அடிகளார் தாம் உள்ளூர் தமிழர் மட்டுமல்லர் உலக மானுடன் என்பதை உறுதி செய்கிறார் மறைமலையடிகளின் தேவை இன்னும் தீர்ந்து விடவில்லை உலகமயமாதல் என்ற ஊழி அலை உலகத்தின் கரைகளிலெல்லாம் விசிறியடிக்கும் இந்த வேளையில்தான் தூணை போல் தேவைப்படுகிறது மறைமலையடிகள் துணை தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் ஊற்று கண்களை தமிழர்கள் காலந்தோறும் காத்து வர வேண்டும் தமிழ் மொழியின் பெயர் சொற்களெல்லாம் தமிழ்தானா என்ற வினாவுக்கு முன்னால் தமிழின மாந்தர்களின் பெயர்களெல்லாம் தமிழ்தானா என்று ஓர் எரியும் வினாவோடு நம்மை எதிர்கொள்கிறது நிகழ்காலம் தமிழ்நாட்டு உழைக்கும் மக்களே தம் பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் பெயர் சூட்டி வழிவழியாக வழங்கினார்கள் திராவிடயக்க எழுச்சியில் தனித்தமிழ் பெயர்கள் வீடுகள் தோறும் விளங்கின தற்காலத்தில் பொருளறியா ஓசைகளும் கிரந்த எழுத்துக்களின்றி எங்க முடியாத ஒலிக்கூட்டமும் 
தமிழர்களின் பெயர்களாக துலங்க தொடங்கியிருப்பது இன வரலாற்றுக்கு எதிர்மறையாகும் ஒலியும் பொருளும் அழகும் கொண்ட நற்றமிழ் பெயர்களை நாடுதோறும் விதைக்க வேண்டும் அனிச்சம் ஆதிரை இன்பா ஈழச்செல்வி எழிலி எந்திழை உறங்காமலர் ஊஞ்சல் நிலா ஐம்பொன் ஒன்றொடி ஓவியா என்பன போன்று பெண்பார் பிள்ளைகளுக்கும் அன்பன் ஆதவன் இனியன் ஈழவன் என்னவன் ஏரழகன் உறங்காப்புலி ஊரன் ஐயன் ஒப்பிலான் ஓவியன் என்பன போன்று ஆண்பார் பிள்ளைகளுக்கும் பெயர் சூட்டினால் நாளடைவில் அந்த ஓசை மீதே நமக்கு ஆசை வரும் உலக சந்தையை வென்றெடுக்க வேண்டுமென்ற வேட்கையில் உள்ளூர் அடையாளங்களை தொலைத்துவிடக் கூடாது முத்துக்குளிக்கும் அவசரத்தில் மூச்சை இழந்துவிடக் கூடாதல்லவா தமிழர்கள் அனைவரும் தமிழ்ப் பெயர் சூடிக்கொண்டால் பள்ளி கல்லூரி ஆவணங்களில் அடையாள அட்டைகளில் குடும்ப கோப்புகளில் வங்கிகளில் அரசு தனியார் அலுவலகங்களில் நீதிமன்றங்களில் காவல் நிலையங்களில் ஊடகங்களில் பயணங்களில் உலக வழக்கில் எட்டு கோடி தமிழ்ப் பெயர்கள் எல்லா நாட்களிலும் புழங்கப்பெறும் அந்த எட்டு கோடி பெயர் சொற்களின் மீது ஒரு மொழி தன்னை ஊன்றி நடக்கும் உறுதி கிட்டும் தமிழர்கள் இப்போது துலங்கும் பெயர்கள் இப்படியே துலங்கட்டும் இனிவரும் தலைமுறைகளுக்கு தமிழ் பெயர்களே விளங்கட்டும் மீண்டும் இயற்கைக்கு திரும்ப வேண்டும் என்று சுற்றுச்சூழல் சொல்கிறது மீண்டும் கூட்டு குடும்பத்திற்கு திரும்ப வேண்டும் என்று மானுடவியல் பரிந்துரைக்கிறது தாய்மொழி கல்விக்கே திரும்ப வேண்டும் என்று உலக கல்விக் கொள்கை உறக்க கூவுகிறது நாமும் திரும்ப வேண்டும் மறைமலைகள் மீண்டும் வேதாச்சலங்களுக்கு திரும்ப வேண்டாம் வேதாச்சலங்கள் மறைமலைகளுக்கு திரும்பட்டும்